Ja, jag kan inte säga annat än att jag imponerar vad First Handels har gjort här. Låt oss titta lite på vad som var i det där paketet som, som vi visade häromdagen. Allting är med. Virke, eh, bågar, extra stötter på det här hade vi beställt och eh, ja, lite service kit med rengöringsmedel och så. Nu ska vi bara se till att eh, ytan som vi ska ha eh, polytunneln på ska planas ut så att vi kan sätta upp alltihopa. Här är bågar på ena sidan, här är virke och grejer till eh, ventilation på sidorna som man ska kunna hissa upp och ner för att ta upp polytunnelduken för att kunna ventilera tunneln och så är det ju massa virke, här är mer virke, virke och så är det ju själva polytunnelduken. Massa virke för att fästa eh, själva eh, duken och eh, så är det ramen kring eh, själva polytunneln och det är ju där också det lite grövre virket. Eh, här har vi taket, bågarna till taket i två olika eh, typer och så ska liksom, det ska vara en båge så. Så ser ni den bågen där borta och så två sådana till taket för att få igenom hela. Här är det eh, plattor som är till för eh, som ska vara i marken. Så att eh, hela polytunneln står säkert. Här har vi resten av de här bågarna också förresten. Förstärkningsdag ut med så att det ska klara av lite hårdare vindar och så. Också till förstärkningsdagen här ni ser. Det är ganska rejäla höga här. Och här också. Igår visade vi ju. Här är ett nät. Finmaskigt nät då för ventilationen. Som är under så när man, man vevar upp själva duken. Växthusduken. Här är förresten veven som man vevar upp duken med då. Och så finns det här nätet bakom så jag håller insekterna borta. Eh, här finns flera massor med lådor. Det här är tejp som man eh, isolerar ovanpå eh, själva bågarna. För när, när solen står på så blir bågarna varm och då behöver man isolera för att inte plasten ska bli så dålig. Eh, här är olika delar av plast till gavlar och dörrar och så. Instruktionsmanual. Så har vi ett starterkit, en lucky bag, så vi kan börja odla på en gång. Eh, massa extra stag här också. För att fästa upp i, på olika sätt. Och så kommer vi till de här lådorna här som är precis allting som behövs i, i tunneln. Och så kommer vi hit så har vi också skyddande plastdetaljer som ska på. Här är all spik som går åt och här har vi till exempel ett kit för alla beslag för att bygga dörren. Här är ännu mer skruv och grejer som, som behövs på olika sätt. Man skruvar ihop de här, de här bågarna med själv, självborrande skruv som man ni ser den liten fasning här så ska det stickas in i änden här och så skruvar man rakt igenom där sedan för att fästa det. Så sådana skruvar det med alla, allting sådana här klämdetaljer med, med den skruven som behövs till det. Och som sagt vad jag visade igår att vi hade fått lite rengöringsmedel där en dunk som ett servicekit. Och ja... Det är, det är helt otroligt vad de har fått på på det här paketet som från första hand faktiskt. Jag är väldigt imponerad av allting. Först när paketet kom så tänkte vi, 
Nej, vi får nog ta och fixa det här med virket. Själv var det nog tänkt. Vi har nog hört fel. Men de har alltså lyckats att få med allting. Så nu är hela den här verkstaden fylld. Och vi ska väl säga det igen att det är en polytunnel. 6,10 meter bred. Och. 22 meter lång är den. Med ventilationer på bägge sidorna. Alltså det här så att du kan veva upp. Vi kan veva upp då om vi tänker oss att det här är sidan. Så kan man liksom veva upp sidan, nästan hela sidan. För att släppa in luft. Och det är också dörrar. Skjutdörrar på bägge sidorna som man kan, som man kan öppna. På, på bägge gavlarna så att säga. Och lite då extra eh, stag för, eh, för att det ska tåla vind bättre. Och allting kom på den här pallen som jag visade igår. Makalöst. <skratt>